Von der Leyen lo vuelve a hacer. Esta vez arremete contra China y la producción de automóviles eléctricos bajo la premisa de lograr una justa transición verde. En este sentido, ha anunciado que investigará los subsidios que otorga el gobierno chino a la producción de estos vehículos, eh, calificándolos de alguna manera como ilegales. Como siempre, fundamentada en la ya trillada frase de que la economía puede verse afectada eh, a nivel de Europa. Es un peligro para la economía, en sus palabras. Lo absurdo de esta situación es que China es uno de los socios económicos más importantes de Europa y uno de los países que más fomentan la transición energética. J, bienvenido. Muchas gracias, Ivette. Voy a apagar esto de acá. Eh, muchas gracias. Eh, sí, y lo volvieron a hacer y lo volverán a hacer. Es la parte más dramática del asunto. Ajá, hiciste un, 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 un marco eh, exacto sobre lo que está pasando ahora mismo en Europa. Resulta que la élite europea, pero básicamente la élite alemana, ha visto resentido sus ingresos porque en algún momento se creyeron los dueños y señores de la producción automovilística, sobre todo la de alta gama. Y ahora les ha salido un competidor que no solo los ha pechado, sino que los ha arrinconado y se ha adueñado de lo que ellos creían era territorio exclusivo de ellos. Y en ese momento comienzan a decir, así no vale, yo no juego así que vamos a revisar las reglas y, y aquí hay varios elementos que creo deberíamos, en los que creo deberíamos profundizar. ¿Sí? ¿Por qué China produce autos eléctricos más baratos que los que produce Alemania? A ver, yo estuve hablando esta mañana con un ciudadano querido que, latinoamericano que se encuentra en Alemania nuestro querido amigo Ezequiel Bistoletti, ¿sí? y reflexionábamos sobre algunas cosas. ¿no? Y hablábamos pues, de la industria automovilística alemana que se siente o que se sintió en, alguna, en algún momento como el Messi de, de la producción automovilística y que siempre ninguneó a los productos chinos como... Eh, descartable, como chino, ¿no? O sea, hecho en China, hecho en China. Nosotros somos alemanes, por Dios, o sea, eso está hecho en China, ¿no? Jamás van a... Pero resulta que el chino comenzó a producir y a producir a partir de una serie de estrategias globales que le dan una ventaja competitiva que Alemania no va a poder lograr bajo ningún concepto. Y no se trata per se de que China tenga un trato especial con sus empresarios eh, automovilísticos. Finalmente, si hay investigaciones, algo se demostrará, ¿no? Pero lo que pasa es que China, por las alianzas que ha logrado, obtiene recursos naturales a precios que no va a obtener jamás Alemania ni ningún otro productor de estos automóviles eh, eléctricos. Hay que considerar que hay una política europea que señala que ellos van a dejar de consumir paulatinamente los motores de, 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 de explosión por, 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 ¿cómo se llama? Por, por petróleo derivados. ¿no? Uh -huh. Entonces, y que algún momento solo van a ser absolutamente motores eléctricos. La expectativa que tienen, está, la, la, la mirada hacia el horizonte que tienen es esa, y está bien, como no. Ok, el, el asunto es cómo lo logran. Bien, China entonces, por las alianzas que tiene, por las formas en las que ha logrado construir sus sistemas de proveeduría, tiene una ventaja, que no la tiene Alemania ni ningún otro productor de automóviles. En principio, 
Alemania antes tenía el gas más barato imaginable entregado uh -huh. por Rusia. Por meterse de furgón de cola del de señor gringo, han terminado pagando por el gas más caro del planeta. ¿Sí? Entonces no pueden competir el litio, los, los metales que se necesitan, el acceso a... Pueden llegar a China con costos mucho más bajos de producción en origen, pero no solo de eso, sino de traslado. Y hay un problema también serio que hay que ver luego en el tiempo. La posición de China frente a productores que de pronto venden un poco más caro ahora a China, pero que podrían tener mejores precios también a futuro. ¿ya? Uh -huh. la, la, los empresarios chinos no son las hermanitas descalzas de la caridad. No. Es lo claro. Pero no siendo las hermanas descalzas de la caridad, pagan mejor de lo que pagan los sinvergüenzas neoliberales acostumbrados a quedarse a la mala con lo que no es suyo. Y aquí, por ejemplo, Níger, por ejemplo, tenía que entregarle su uranio al malvado precio de 0,85 céntimos de dólar el kilo cuando el precio en el mercado internacional estaba a 214 ah, sí. dólares. Uh -huh. Entonces, claro, entonces Chino viene y dice, yo te pago a 200. ¿Ah? Ya, no te pagaré los 214, pero te pago a 200. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Compro y le llevo, pues me, me llevo y con eso hago mi, 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 mis asuntos, mis desarrollos tecnológicos. Compraré por acá litio y, paga, y no voy a pagar las miserias que tú estás acostumbrado a pagar. Así es. Entonces, logran un equilibrio y producen un, un, un auto y ven que es bueno, bonito y barato. Y lo que están produciendo no es el auto que utiliza el trabajador promedio alemán. No, el auto del que estamos hablando, las camionetas de las que estamos hablando, son las camionetas de alta gama, que utiliza el que estuvo acostumbrado siempre a utilizar un BMW, un Volvo, un Mercedes, pero de alta gama. Los chinos están ingresando a tomar ese mercado y aparece una marca que dice GMC, yo nunca la vi, Shangan, ¿qué es eso? Pero es una camioneta inmensa, ¿no? Y esa, y esa Chery que nunca la vi, o sea, yo esa marca no la conozco, ¿sí? Pero entras al carro y por dentro es un avión. Cierto. Entonces dicen, ajá, y es más bonita, más buena y más barata. Entonces pueden hacer todo lo que quieran, pero se van a encontrar con la realidad que y, estuvieron haciendo trampa. Y ve. Y Alemania no ha hecho, y esa es una pregunta, no solamente Alemania, porque no solamente Alemania produce vehículos, pero más bien Europa no ha hecho mucho por mejorar el mercado. Entonces ahorita la pregunta es, nos están atacando por ambos frentes, por lo bajo, que es lo económico, y también por lo alto. En ese orden de ideas, pues, el, nuevamente, el temor que, que, que genera eh, que China avance en, el, en los procesos eh, tecnológicos que antes eran eh, prioridad, o mejor dicho, privilegio de Occidente, de los alemanes en este caso, que son los más aventajados en producción en ese, en ese sí. duro. Yo, yo creo que sí. Ahora que lo dices, creo que me doy más, se me aclaran más las ideas al respecto de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, o sea, si vemos que hay un ataque, tanto como por arriba como por abajo, eh, tiene que ver también con la incoherencia con lo que se ha sostenido esta doctrina neoliberal. Y esto los latinoamericanos lo sabemos, creo yo, mejor que los chinos. ¿sí? Porque a nosotros nos dijeron, compite, tienes que ser competitivo, no importa, levántate muy temprano, acuéstate muy tarde, trabaja como un descosido, si sigues ese ritmo, algún día verás mucho dinero. Y entonces nosotros comenzamos a entrar a esa vorágine de querer competir 
con los que tenían todos los recursos, pero no lo lográbamos. No lo lográbamos porque era como hacer competir a un niño de seis años con los zapatos mal amarrados o sin zapatos frente a un atleta con los mejores equipos, con el mejor entrenamiento, en la madurez de su desarrollo eh, físico y es Oye, muchacho, niño, esfuérzate, esfuérzate, tú vas a poder, ponle ganas, ponle corazón, tienes que ser un trabajador. Y evidentemente no se podía, ¿no? No se podía. Y, y pese a eso, hemos logrado desarrollar estrategias que nos permiten ahora decirle a Europa, oye, acá hay una línea de la que no vas a pasar. Pero ahora que los chinos tomaron el reto y la distancia, y la diferencia que ellos tienen con Latinoamérica es que tienen, para bien o para mal, un gobierno centralizado que deja pocas dudas a la ejecución de órdenes y se, dice, se hace tal cosa ¿no? y se generan los parámetros. Cada quien ya en el ejercicio de su libertad cumple sus, sus objetivos. ¿no? Lo que hace el, el gobierno chino es, aquí no hay mucha discusión al respecto, se van a hacer tales cosas y el que lo pueda hacer mejor ganará su dinero. Así a, es. A, a, no, a usted no venga a discutir. Acá yo le doy todas las posibilidades para que usted crea que si usted la hace, pero yo le doy, le doy los elementos, le doy, las, le doy el mercado, le doy los espacios. Para... Entonces los chinos han sabido crecer. Y como han crecido y lo han hecho bien y rápido, ahora los que nos decían a nosotros, los latinoamericanos, mm -hmm. sé competitivo, Ah, esfuérzate, como se lo dijeron a los chinos en su momento, los chinos le dicen, sí, pues me hice competitivo. No querías yo que... He competido y te he ganado. Este, en Perú hay Entonces, ahora no les gusta. <ríe> claro, en Perú hay una expresión que no la voy a repetir cuando alguien <ríe> hace eso, ¿no? Cuando dice, vamos a jugar, pierde y se va, ¿no? Normalmente es el que, el que se cree el dueño de la pelota. ¿no? Sí. Le meten un gol y dice, no, ya me resentí, me agarro mi pelota y me voy. Más o menos, uh -huh. más o menos en la posición. Entonces, está en eso, ¿no? Sí. Eh, Perdieron la competitividad y ahora se vuelven protectores. Quieren proteger a su industria. Y, pero no se vuelve también esa posición de Ursula von der Leyen como querer emular de alguna manera a Biden y a Trump haciéndose la ay, voy a poner restricciones, entonces ya no puedo sancionar más a Rusia porque ya no le caen más sanciones, metámosle sanciones a China si puedo de una vez. Sí, porque necesitan buscar un culpable. Mm. Acuérdate, y ve que cuando de pulsos geopolíticos se trata, siempre necesitas, cuando de crisis se trata, culpar a alguien. Si es que no quieres asumir, las responsabilidades propias, porque la gente indudablemente tiene que estar molesta. Alguien tiene que estar molesto. Es decir, la señora, porque en Alemania no todos son ricos, ¿eh? hay gente pobre y muy pobre también, ¿sí? porque la señora que tiene la guagua, el bebé, el niño, que no tiene los pañales que necesita porque ahora tiene que usar ese dinero para pagar una calefacción que antes tiene un costo mucho menor, tiene primero que estar haciéndose una pregunta y segundo, enojándose cuando no encuentra una pregunta, una, una respuesta a esa pregunta. Entonces, la pregunta se la hacen a su élite política, a su clase dirigencial. Oiga, ¿por qué estoy pagando más por este gas? Entonces ellos tienen que crear una narrativa de decir, acá hay un malo. No, yo no soy el malo. El malo es el chino, que ahora vende carros baratos. Y entonces ese te está quitando trabajo. O es el turco, o es el árabe, que ahora vive en Alemania. Buscar a alguien para no asumir esa responsabilidad. Y ese es el juego vil en el que ha caído la élite neoliberal europea. Ellos están prefiriendo en este momento pagar casi un 40% más de lo que estaban pagando antes en la producción, ¿no? Prefieren sí. pagarle a Estados Unidos ese 40% de más. A aceptar sí. que hay otras posibilidades y que puede haber una cooperación, que es lo que no han entendido desde China, o sea, de la propuesta de China. 
Entonces es como, como un, eh, yo, yo, yo prefiero irme con los, con los de aquí porque son los, los eh, estadounidenses, son los de siempre, son los, eh, los duros, digámoslo así, y evitemos todo contacto con Oriente, todo contacto con estos que, comunistas y demás salvajes, eh, como decía Borrell, ¿no? Hay una expresión brutalmente aplicable en este momento. Pégame que más te quiero. Cuanto más me pegues, más te quiero. Y esa es la posición en la que brutalmente, absurdamente, la élite europea ha metido a su pueblo. Ahora, ¿cómo van a salir de esta? No? Esta es una mm. relación... Eh, si fuera una relación de pareja, esta sería una relación tóxica. ¿no? Total. Donde, absolutamente tóxica. Pégame y más te quiero. Y ahora, ¿cómo sales de esa? Bueno, vas a tener que hacer tu síndrome de abstinencia. Vas a tener que aceptar que hay un, un abusador que viene, hace todas las barrabasadas que hace y tú no te quieres despegar de ese. Vas a tener que cambiar ese enfoque o no te va a ir bien. ¿no? Y las mujeres latinoamericanas, tristemente, han conocido muy bien esta realidad. Mucho. Mucho, y, y, y creo que hemos aprendido de eso. Entonces, Europa podría aprender también de eso, ¿no? O sea, pégame que más te quiero. No, ya, o sea, su clase política los está llevando a eso. Y de... Lamentable. Y hay una, hay una situación que está bastante fuerte y es que eh, recientemente eh, Christine Lagarde eh, anunció el aumento de las tasas de interés en, el, eh, en Europa para intentar bajar la inflación. Sin embargo, allí la economía no arranca, la inflación no baja. Esto podría convertirse también en una especie de excusa, eh, vamos a atacar a China como una especie de cortina de humo para evitar llegar al caso de la recesión y, y estos temas tan abruptos que, que están como en este momento en el, en la mes, puesto sobre la mesa. Y ver, yo he hecho las cuentas y debe ser, estoy casi seguro que es la décima vez que suben los, eh, eh, sí. este, el, 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 el nivel del interés. Y es, sí. es la decisión número 10. Cada, uno, cada vez que tomas esta decisión dices, no, hasta aquí no más. Como el abusador. No, esta es la última vez que te pego, perdón, disculpa, de aquí no, no vuelve a pasar. No, y esa fue la primera vez. Y luego la segunda vez. Y ya vamos por la décima vez. Porque subir esos intereses es meterle directamente la mano al bolsillo de la gente. ¿Ah? Literal. Y, toda, y, y lo que pasa es que mucho europeo mayor, adulto, no entiende esto. ¿Por qué cuando yo era joven y terminé, no sé, pues estamos hablando de la década de los 60, ¿no? Yo salía a trabajar y trabajaba como obrero y ya había comprado una casa para que tu mamá viva y te había alimentado y te pagué la universidad para que tú tuvieras esto. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? Tienes que trabajar más. Entonces el joven europeo seguramente se mira a la cara y dice, pero si me levanto temprano y no hay trabajo y me gradué de esto y, 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 y final no encuentro trabajo y si encuentro trabajo es mal pagado y con lo que me pagan no me alcanzaría para pagar lo que tú compraste. Vamos a poner este supuesto. Si un, si un joven de ahora trabajara las mismas horas que trabajó su abuelo con el mismo esfuerzo, no podrá pagar lo que su abuelo compró con el mismo trabajo. ¿Por qué? Porque permanentemente el dinero ha ido perdiendo de valor ha ido perdiendo valor producto de estas medidas. Le vamos a subir poquito a poquito los intereses, que es literalmente meterle la mano al bolsillo a la gente. ¿Ya? Entonces, la generación actual eh, europea no entiende. Y, y, y esa generación anterior, esa baby boomer, no, no entienden, o sea, están absolutamente escondidos. Pero si yo trabajé y comp compré una casa, alimenté a, tu fam a mi familia, ¿tú por qué no puedes hacer eso? Y el otro, es que tú no entiendes. 
por mucho que yo trabaje, el doble que tú, no voy a poder comprar esa casa. De acuerdo. Ajá. ¿Y, y quién es el culpable? Los chinos. Y el chino dice, un uh, hey, momento, ¿yo qué tengo que ver? Yo solo te estoy vendiendo carro. Carro claro. barato, bueno, bueno, carro bonito y barato. No me dijiste que yo era competitivo. Ya, por ahí va la cosa, ¿no? Pero mira que, de acuerdo a lo que estás diciendo, eh, eh, uno podría pensar que en este momento, al tomar esas decisiones, al ponerse en ese punto Europa, ellos mismos se están perdiendo o poniéndose en peligro su propia competitividad y también están afectándose en un momento dado. Si yo me pongo muy agresivo con China, pues China me va a decir, listo, yo no te doy más energía, yo no te doy más paneles solares, yo no te doy más carros. Miren, a ver, ustedes qué pueden hacer. Y eso puede afectar seriamente la misma economía europea de otro punto, o, de, o mejor dicho, mirándolo desde otro punto de vista. Autodestructivo, ¿no? Uh -huh. Tal Total. cual, las relaciones tóxicas. Tal cual. Tal cual. O sea, <risa> <risa> ellos, o sea yo creo que, que, que Europa tiene que entenderse a sí mismo, ¿no? Antes de querer darnos lecciones a nosotros. Oh, que así se deben hacer. Nosotros somos el jardín de Borrell. Ustedes son la jungla. No, sean honestos. Primero con ustedes y sean honestos con los demás. No quieran apropiarse de lo que no es suyo a las patadas bajo la doctrina de Leopoldo II y el Congo belga. ¿Ya? Uh -huh. Eso ya pasó, muchachos. Se terminó. Remanguense en las manos, pónganse a trabajar y, y a ver qué hacemos. ¿no? En esos términos de buena voluntad, de multilateralismo, sabremos entendernos bien. Es lo que tenemos que hacer desde la patria grande. Es decir, y, y claro, también es una labor propia desde nosotros, los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, mirarnos las caras y decir, oye, están pasando tiempos terribles. No, no están pasando. Van a llegar tiempos terribles. Estamos en la orilla de la historia. Estamos en la orilla de la historia. Lo que viene va a ser muy difícil todavía, Ivette. Esto, mm -hmm. esto ni, ni ha comenzado. Eso ni es comenzado. cierto, Jota. Entonces, Eso es cierto, y, y es importante este proceso que, que llevamos siempre en estas conversaciones contigo, que todo el tiempo estamos aprendiendo, y eh, hacerle entender a la gente efectivamente eso. Ni el malo es tan malo como nos lo han querido pintar, ni el bueno es el ángel eh, soberano que nos cubre con sus alas. Entonces, creo que debemos de abrirnos un poco más, invitar a nuestros hermanos latinoamericanos a que abran sus mentes un poquito más, se, se empapen más de esa realidad en la que estamos y nos eh, ubiquemos en otro punto de vista porque todavía lamentablemente hay mucha gente que cree y cierra así sus ojos a es lo que digan si sí, China es malo, Rusia es malo, el comunismo, el fantasma del comunismo. El fantasma del comunismo. Sí, alguien en, al, en algún comentario lo leí. Es que si le gusta tanto Rusia, váyase a vivir a... Perdón, si le gusta tanto el comunismo, váyase a vivir a Rusia. O a China. Eh, o a China. Y no tiene ni idea de qué va el asunto porque ya el comunismo no va en ninguno de los dos países como se vivió hace mucho tiempo, por supuesto. No lo vamos a negar, pero tampoco vamos a seguir manteniendo esa narrativa de la claro, cual... Lo que, lo, lo que queda con la doctrina marxista es asumirla como parte del de gran legado de la humanidad que uh -huh. probablemente no tenga la razón en de manera absoluta, pero es una de las grandes vertientes del pensamiento de la humanidad. Por supuesto. Y que a partir de ella podemos construir, ¿no? Pero eh, el tema de con mis amigos neoliberales, y yo les digo amigos porque tengo muchos y muy queridos, y a veces digo, ¿cómo es que siendo tan inteligente seas neoliberal? ¿No? Entonces, <risa> cosa que es contradictoria en sí misma, ¿no? Pero en fin... Eh, a nuestros amigos neoliberales decirles los tiempos que se avecinan son terribles, terribles. Mira, y, y yo siempre creo esto, ¿sí? Por ejemplo, y, y no me voy a cansar de machacar esto en cada espacio y en cada foro en el que yo pueda estar. Latinoamérica no va a inventar el 6G. Uh -huh. 
ni el 7G, ni el 8G. Probablemente van a haber esfuerzos exitosísimos para movernos de la venta de recursos naturales en crudo a productos medianamente avanzados como yo tengo la esperanza, la haga, lo haga, por ejemplo, Bolivia y México, por ejemplo. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a inventar eso. Nosotros no vamos a inventar los autos o no vamos a fabricar los autos de alta gama que van a competir con los chinos en el mercado alemán. No lo vamos a hacer. O sea, asuma, comencemos a partir de eso. Pero sí sabes que podemos hacer, y ver ser los mejores usuarios de toda la tecnología que está saliendo en el mercado. Del 5G, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de todo, del blockchain. Volvernos los mejores usuarios y decirle a los chinos, sigan fabricando. Todo lo que hagan, síganlo fabricando porque nosotros queremos usarlo. Claro. Para nuestro beneficio. Para crear comunidades autosostenibles para generar oportunidades para nosotros. Y quién sabe, solo digo, quién sabe, algún día no inventemos el 6G, pero a lo mejor si fabriquemos el X1. Uh -huh. No sé qué será. <risa> pero algo habría... No, tenemos que hacer eso. Ese es el, el, el gran reto que tenemos, es ese como pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que los los pueblos latinoamericanos debemos de creer más en nosotros mismos y unirnos mucho más para trabajar en común. En, Te doy en, un dato en, terrible. Ganar este. la, la bandeja paisa, tan querida ah. en Colombia, el 90% de los productos de la bandeja paisa se producen fuera de Colombia. Cosa que es terrible. Cosa que es terrible. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, Estamos obligados, hermanos colombianos, a ver nuestra historia, ¿no? mirar al alfeñique letal, que es este sujeto que ha salido a decir, yo di la orden, y me refiero a, a, al señor falso, a, a falso positivo Uribe. ¿Ah? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hicimos para merecer esto? Eh, o sea, ¿qué hicimos para merecer a alguien de esa calaña? ¿Cómo lo permitimos? Y tiene que ver que lo permitimos porque estábamos desconectados, porque éramos ignorantes de lo que... Y, y cuando digo ignorantes no, no lo digo en sentido peorativo, sino que no sabíamos de muchas cosas. Yo no sabía que existía una Ivette Londoño con quien yo podía sincronizar ideas y decir, oye, más o menos nos pasa lo mismo. Ignorábamos, nos ignorábamos a nosotros mismos. De Ahora toca decir, oye, pero si tú y yo tenemos el mismo problema, ¿ah? entonces tú me dirás, este, Jota, ¿qué es lo que va? Te comerías unos tamalitos acá. Ay, sí, pero esos tamalitos, ¿cuánto, de tamal, cuánto, ¿cuánto el tamalito peruano tiene de peruano? ¿No? Entonces digo, hmm, cierto, ¿no? o vamos a comernos, no sé, un lomo saltado. Ah, todavía el lomo saltado tiene algo de peruano, ¿no? o un ceviche, pero o sea, hay, hay, hay cosas así que uno comienza a decir, ¡ja! tenemos que replantearnos. Es verdad, es verdad, Jota, tenemos que eh, ponernos más en sintonía, eh, mirar más hacia nosotros, obviamente todos estos, estos temas que, que tocamos a nivel internacional, pues nos pegan de frente y nos dan lecciones. Y es la lección de que nosotros podemos surgir como una potencia real si obviamente logramos la unidad en nuestra patria grande. Jota, muchísimas gracias. Y como gracias siempre. Gracias a ti, Ibel, uh -huh. muchas gracias. Bueno, hasta que nos volvamos a encontrar, Jota. Toparán Chiscama. <risa>